Nanoteknoloji, insan saçındaki bir kılın, 90 binde biri büyüklüğündeki yapılarıyla uğraşan bilim dalıdır. Aynı yapboz oyunu gibi, parçaların birleştirilerek istenilen şekillerin oluşturulmasıdır. Nanoteknolojide, atomlar ya da moleküller, tek tek alınarak hassas bir şekilde birleştirilir, istenen ürün elde edilir. Nanoteknolojiyi bu kadar ilginç kılan unsur ise, malzemelerin nano boyutta farklı davranmalarıdır. Ülke şeklindeki altın, başka maddelerle reaksiyona girmek istemezken, nano boyutta bu durumun tam tersi gözlenir. Bu kavramı ilk defa dile getiren Eric Drexler'dır. Drexler, çalışmaları sırasında biyolojik sistemlerden etkilenerek, moleküler makineler yapabileceğini önermiştir. Böylece nanoteknoloji kavramı ortaya çıkmıştır. Nano yapılar hemen hemen her alanda devrim yaratacaktır. Nano tabanlı projeler arasında bir hafta uykusuz kalabilmesine rağmen yüksek performansla hiçbir şey kaybetmeyen süper askerler, insansız uçabilen ve arıza yaptığında kendini tamir edebilen uçaklar gibi çalışmalar bulunmaktadır. Çok hafif ve dayanıklı olacak nano materyaller ile yapılacak araba, uçak ve uzay araçları sayesinde daha uzun ve güvenli yolculuklar gerçekleştirilebilecektir. Lotus çiçeği yaprağının hiç ıslanmaması ve kirlenmemesi özelliğini bu şekilde aydınlatmak mümkün olabilir. Çözüm bulunduktan sonra kir tutmayan kumaşlar çamaşır makinelerini ortadan kaldırabilecektir. Sağlık alanına yönelik olarak yapılacak akıllı nano robotlar hastalık teşhisi koymada önemli görevler üstlenecek. Bunun en büyük adımını İsrail bilim adamları test tip içinde bilgisayar oluşturmayı başararak gösterdiler. Bu çalışma 1 milimetrenin onda bir hacimdeki su damlacı içinde 1 trilyon bilgisayarın bir arada bulunarak aynı anda işlem yapmaları anlamına geliyor. Gelişmelerin özellikle kanser tedavisine yeni açılımlar yaratacağından şüphe yok. Nanoteknoloji ile işlem düşünmüş, bakterilerin üremesini engelleyebiliyor ya da yaşamlarını zorlaştırıyor. Nano gümüş olarak adlandırılan işlem bir aşı görevi isteniyor. Bilkent Üniversitesi'nde nanovitografi tekniğiyle dünyanın en küçük Türk bayrağı çizildi. Doktor Ahmet Oral liderliğinde çizgileri 100 nanometre genişliğinde ve 2 nanometre yüksekliğindeydi. Wrestler Politeknik Enstitüsü, saniyede 70 trilyon işlem yapacak olan süper bilgisayar için kolları sıvadı. Bu da bir hesap makinesinin 60 milyon yılda yapacağı işlemlerin bir saniyede bitirilmesi anlamına geliyor. Bir kelebeğin kanatlarının nasıl olup da bu kadar güzel renklere sahip olduklarını hep merak etmişizdir. Bunlara yüksek çözünürlükte mikroskoplarla bakıldığında değişik özelliklere sahip nano yapılar olduğu görülmüştür. Nano teknoloji ile ışığın kontrolünü sağlayan bu yapıları kontrol edebilirsek eğer doğayı tekrar yaratabiliriz.